ஸோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் கிரிப்டோகிராஃபிக் சேனல் ஸோ இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் மீட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிலேயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிலேனா என்ன அந்த ரிலேயோட டைப்ஸ் என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறங்க ஒரு சின்ன டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி தான் நம்ம போடுற வீடியோ ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டு டெலிவர் ஆகும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரிலே பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த ரிலே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்விட்சிங் ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த ரிலேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்துட்டு ஃபைவ் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற த்ரீ பின்ஸை வந்துட்டு உங்கள் சைடு ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா மிடிலில் இருக்கிற பின் பேர் வந்துட்டு காமன் பின் அண்ட் இந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு பின்னோட நேம் வந்துட்டு கா டெர்மினல்ஸ் காயில் டெர்மினல்ஸ் ஓகே ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ரிலேக்குள்ளே வந்து காப்பர் காயில் இருக்கும் அந்த காப்பர் காயிலோட ட என் பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸ்குள்ளே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இதே மாதிரி ஆப்போசிட்லேயே வந்துட்டு ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் ரைட் சைடு இருக்கிற டெர்மினல் ஸ்பீட் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்ட் அதாவது என்சி அண்ட் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு நார்மலி ஓப்பன் அதாவது என்ஓ ஓகே ஸோ இந்த என்சி அண்ட் என்ஓனா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெண்டு காப்பர் காயிலுக்கும் நான் சப்ளை கொடுக்காதப்ப இந்த காமன் டெர்மினல் வந்து டேரெக்டாக இந்த நார்மலி க்ளோஸ் பின் கூட ஜா ஜாயின் ஆகிருக்கும் அதாவது காண்டாக்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் இதே இது நான் இந்த ரெண்டு காயிலுக்கு நான் சப்ளை கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த காயில் இந்த காமன் வந்துட்டு நார்மலி க்ளோஸ்லேருந்து நார்மல் ஓப்பனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த ரிலே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்விட்சிங் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரிலேயோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு காப்பர் காயிலுக்கு நீங்கள் பவர் சப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த காப்பர் காயில் வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஜென்ரேட் பண்ணி மேக்னட்டை ஆக்ட் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த பவர் சப்ளை கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காயில் வந்து டீக்கி மேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் ஸோ இதே ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் தான் இந்த ரிலேலேயே ஒர்க் ஆகுது இந்த ரிலே இருக்கிற அந்த காப்பர் காயிலுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்குற மூலமாக அந்த காயில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த காமன் பின்னா நார்மலி க்ளோஸ்லேருந்து நார்மலி ஓப்பனுக்கு ஜாயின் பண்ண வைக்கிறது அதாவது காண்டாக்ட் பண்ண வைக்கிறது ஸோ எப்போ நீங்கள் பவர் சப்ளை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்துட்டு அந்த காயில் டீமேக்னட்டைஸ் ஆகி இனிஷியல் ஸ்ட்ரீட் அந்த காமன் பின் வந்து நார்மலி க்ளோஸ்க்கு வந்துட்டு ஸ்விட்சிங் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்துட்டு இந்த ரிலேயோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் அண்ட் இந்த ரிலேவோட டைப்ஸ் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது ஸோ பேசிக்காக ஸ்விட்சிங் ஃபங்க்ஷன் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா சிங்கிள் போல் சிங்கிள் த்ரோ அதாவது எஸ்பிஎஸ்டி சிங்கிள் போல் டபுள் த்ரோ எஸ்பிடிடி அண்ட் டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரோ டிபிஎஸ்டி டபுள் போல் டபுள் த்ரோ டிபிடிடி ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது இல்லாமல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரிலே அதாவது இஎம்ஆர் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் ரிலே எஸ்எஸ்ஆர் அண்ட் இதை இதையும் தாண்டி ஹைப்ரிட் ரிலேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேயை பற்றி நான் செப்ரேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோஸில் இந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஸை வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு ரிலே சர்க்கியூட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரிலேவை யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ டிங்கர் கேட் பேஜில் வந்துட்டு பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம டிங்கர் கேட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்கள் சிஸ்டமில் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ இந்த சர்ச் பாக்ஸில் நம்ம வெப்சைட் நேம் அதாவது அந்த டிங்கர் கேட் வெப்சைட் நேம் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டபிள்யூ 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 டாட் டிங்கர் கேட் டாட் காம் ஓகே ஸோ வெப்சைட் நேம் கரெக்டாக வந்து டைப் பண்ண மாதிரி தான் நம்ம வெப்சைட் குள்ளே என்டர் ஆக முடியும் அண்ட் வந்து டிங்கர் கேட் பார்த்தினா ஒரு டீட்டெயில்டு ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு எப்படி ஒரு அக்கௌண்ட்டு இந்த டிங்கர் கேட் ஓப்பன் பண்ணுறது அதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த வீடியோவில் நான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில்
அண்ட் இப்போ நம்ம ரிலே சர்க்கியூட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் நேமை ரிலேனு கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் அவங்க ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிலேயோட என்ஓ அண்ட் என்சி பின்ஸை யூஸ் பண்ணி எல்இடியை ஆன் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் ரிலே சர்க்கியூட்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கு நமக்கு சில காம்பனன்ஸ் தேவை அதை இந்த திங்கர் கேலியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரெட் போர்ட் ஸோ பிரெட் போர்டு தான் நமக்கு பேசிக் ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பிரெட் போர்டு தான் வந்துட்டு பேசிக் ஸோ அதனால் நான் பிரெட் போர்ட் ஸ்மால் வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து ரிலே தேவைப்படுது ஸோ அதே சர்ச் பாக்கில் போயிட்டு நான் ரிலே டைப் பண்ணுறேன் இந்த இந்த இடத்துல ரெண்டு ரிலே இருக்குது ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா எஸ்பிடிடி ரிலே அண்ட் டிபி டிடி ரிலே ஓகே அண்ட் நான் நமக்கு இப்போ வந்துட்டு எஸ்பிடிடி ரிலே வேணும் ஸோ அதனால் எஸ்பிடிடி ரிலே ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ரிலேயில் வந்துட்டு டாட்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஜூம் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த டாட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட்ஸ் வந்துட்டு இந்த வேர்டிக்கல் காலம்ஸ்க்கு நேராக வர மாதிரி இந்த ரிலே வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இதுக்கு நேராக வர மாதிரி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இந்த ரிலேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் டெர்மல்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த டிங்கர் கேரில் போய் இருக்கிற ரிலே வந்து சிக்ஸ் டெர்மல்ஸ் இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா இவங்க காமன் டெர்மில் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு காமன் டெர்மில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எது வந்துட்டு என்ஓ அண்ட் என்சின்னு அண்ட் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெர்மில் வந்து காமன் டெர்மில் அதாவது இந்த டாட்டும் இந்த டாட்டும் காமன் டெர்மில் ரெண்டு காமன் இருக்குது அண்ட் இது வந்து காயில் டெர்மில் அதாவது எது அப்படின்னா இந்த மிடில் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு டெர்மினல் வந்துட்டு காயில் டெர்மினல் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இது வந்துட்டு என்ஓ அண்ட் ஏஸ் என்சி மேலே இருக்கிறது என்ஓ கீழே இருக்கிறது என்சி ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது இது வந்துட்டு என்ஓ அண்ட் இது வந்துட்டு என்சி ஓகே ஸோ இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம இதில் இருக்கிற பின்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா எனக்கு எல்இடிஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் தேவை ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு எல்இடிஸ் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் ஸோ ரெசிஸ்டர் ட்ராக் பண்ணி நான் வந்துட்டு ஹரிசண்டலாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து ஹரிசாண்டலாக வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே அண்ட் ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஸோ நமக்கு என்ன ரெசிஸ்டர் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ரெசிஸ்டர் வேணும் ஸோ ரெசிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி டூ டுவெண்ட்டி என்டர் பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்து ஓம்ஸ் யூனிட்டை செட் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ரெசிஸ்டரையும் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி டெலிட் ஒன் டெலிட் பண்ணிட்டு டூ டுவெண்ட்டி என்டர் பண்ணிட்டு அண்ட் கிலோ ஓமை ஓமை கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா எல்இடிஸ் வேணும் ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடிஸை ட்ராக் பண்ணி ஆனோட் வந்துட்டு ரெசிஸ்டரோட டெர்மினல்ஸில் ஒரு டெர்மினல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த எல்இடியும் நான் வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் வேணும் ஸோ நம்ம என்ன ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லைடு ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைட் ஸ்விட்ச் இந்த ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் வந்துட்டு இங்கே கனெக்ட் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ கரெக்டாக ஆ மிடிலில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ரைட் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒயரிங் தான் ஸோ ஒயரிங் நம்ம வந்துட்டு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேத்தோட் கனெக்ஷன்ஸ் முடிச்சிடலாம் எல்இடிஸோட கேத்தோட் கனெக்ஷன்ஸ் தான் ஸோ கேத்தோடுங்கிற நெகட்டிவ் சப்ளை ஸோ நம்ம வந்துட்டு பிளாக் கலர் ஒயர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இது வந்து கேத்தோட் ஸோ கீழே இருக்க இந்த ஃபோர் டாட்ஸில் எதில் வேணால் நம்ம வந்துட்டு ஒயருக்கு இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மிடிலில் இருந்து ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் காண்டாக்ட் பாயிண்டில் ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒயரை நம்மளால் பெண்ட் பண்ண முடியும் எல் ஷேப்க்கு இந்த மாதிரி அண்ட் இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற எல்இடிக்கும் வந்துட்டு ஒயரிங் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக நான் காண்டாக்ட் பாயிண்டில் வச்சு ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒயர் வந்து எல் ஷேப்புக்கு பெண்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு கேத்தோட் கனெக்ஷன் ஓவர் ஆச்சு அண்ட் ஆனோட் வந்து ரெட் டெர்மினல் அதாவது பாசிட்டிவ் ஸோ நான் ரெட் ஒயர் சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இது எங்கே கனெக்ட் ஆக போகுதுன்னா டாப்பில் இருக்கிறது என் ஓ கூட அதாவது நார்மல் ஓப்பன் ஸோ இதில் இருந்து நார்மல் ஓப்பனில் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற எல்இடி வந்துட்டு நார்மலி க்ளோஸ் கூட கனெக்ட் ஆகுது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு காயில் டெர்மினல் ஸோ காயில்
எல்இடிக்கான பாசிட்டிவ் கனெக்ஷன் அதாவது காமன் கனெக்ஷன் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த காமன் வழியாக தான் வந்துட்டு இந்த என்ஓ அண்ட் என்சி வந்து ஸ்விட்ச் ஆகுது ஸோ காமனில் நம்ம என்ன கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எல்இடியோட பாசிட்டிவ் ஸோ ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் வந்துட்டு நம்ம காமனாக கொடுத்துட்டோம் ஸோ இவரையுமே நீங்கள் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் ரெட் கலர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ காமன் மீன் இங்கே இந்த ரெண்டு டாட்ஸில் எதில் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காமனாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த டாட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேசிக் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பேட்ரி மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ சர்ச் பாக்ஸில் போயிட்டு நான் வந்துட்டு பேட்ரி நான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறேன் அண்டு இங்கே நைன் வீ பேட்ரி வந்துச்சு ஸோ இதை நான் வந்துட்டு வேர்டிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஆர் கீயை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ ரெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் லைன்லேயும் மைனஸ் பிளாக் வந்துட்டு நெகட்டிவ் லைன்லேயும் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்துட்டு ப்ளஸ் லைன் அண்டு பிளாக் கலர் ஒயர் வந்துட்டு நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பிளாக் ஒயர் மைனஸ் லைன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒயரிங் வந்துட்டு ஃபினிஷ் அப் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு சிம்லேஷன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத ஸோ சிம்லேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிம்லேஷன் பண்ணன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்டு ஸ்டார்டிங்லேயே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயில் வந்து ட்ரிகர் ஆகிருக்கு ஸோ ட்ரிகர் ஆனால் அந்த காமன் டேர்மில் வந்துட்டு என் ஓல வந்து ஜாயின் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அந்த சுவிட்சை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல இந்த லைன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஸ்விட்சிங் பண்ணுறது உங்களுக்கு நீட்டாக தெரியும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நார்மலி க்ளோஸில் இருக்குது இப்போ நான் அந்த சுவிட்சை நான் ட்ரிகர் பண்ணும்போது அந்த லைன் வந்துட்டு நார்மல் ஓப்பனில் ஜாயின் ஆகும் ஸோ நான் ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு பொறுத்து அந்த என்ஓ அண்ட் என்சி வந்துட்டு ஸ்விட்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ரிலே வந்துட்டு ஒர்க்கிங் ஆகுது ஸோ இந்த ரிலேவோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன பண்ணால் ஒரு லோ வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு ஹை வோல்டேஜ் பவர் சப்ளையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு டிவியோ இல்லை ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரையோ நம்மளால் லோ வோல்டேஜ் சப்ளை யூஸ் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து ரிலேயோட மெயின் அட்வான்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா உங்கள் கிட்டே ஒரு டுவெல் வோல்டேஜ் பேட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டுவெல் வோல்டேஜ் பேட்ரியை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் இருக்கிற கன்சியூம் பண்ணுற ஒரு அப்ளையன்சஸை ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இந்த ரிலேயோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சுவிச்சிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேசிக்காக இந்த நார்மல் க்ளோஸ் வழியாக தான் வந்துட்டு இந்த எல்இடி வந்துட்டு ஆன் ஆகுது ஓகே ஸோ காமன் வழியாக வர பாசிட்டிவ் வந்துட்டு இந்த காயில் வழியாக ட்ரிகர் ஆகாமல் மேக்னட்டிசம் இல்லாமல் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த நார்மல் க்ளோஸ் வழியாக ட்ராவல் ஆகி இந்த எல்இடியை க்ளோவ் பண்ணுறது அண்ட் இதே இது நான் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த காமன் வழியாக வர பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இந்த காயில் ட்ரிகர் ஆனனால மேக்னட் ஜென்ரேட் பண்ணி இந்த காமன் டெர்மினலில் என் சீலேருந்து என் ஓக்கு கனெக்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதனால தான் வந்துட்டு இந்த ரிலே வந்து ஸ்விட்சிங் வந்து பண்ணுது ஈஸியாக வந்து ஸ்விட்சிங் பண்ணுது ஓகே ஸோ இந்த ரிலேவோட கான்செப்ட் வந்து இது தான் ஸோ இதுக்கப்புறமா இதோட டைப்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு நான் அக்கமிங் டேஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படினா தான் நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து வரும் அண்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரிலே பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வீடியோ அண்டு இதை பற்றினா இன்னும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அங்கே இன்னும் வந்து டீட்டெயில்ஸாக அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் டில் பாய் ஹாவ் அ கிரேட்